Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Pokémon Fire Red Omega et comme, pré... comme on l'avait mentionné lors de la dernière vidéo, on a commencé à partir de Cerulean City. On se dirige vers l'est où on va affronter plus de gens et on va aussi obtenir un nouveau Pokémon. Donc euh, ce qu'on va faire ici, comme je mentionnais, je voudrais voir Grover évoluer très bientôt. Donc on va le mettre en tête de liste. Ici on a un premier, une première personne à affronter, un campeur. Euh, voyons voir, il s'agit de Alicia. Alicia, Alicia. Alicia. Bon. Elle va nous sortir sans qu'un l'un des pires Pokémon au monde. Un des plus pathétiques, je devrais dire. On va faire Quick Attack. Il réussit à résister ça, en tout cas. Donc, euh, il va nous faire un Absorb, mais un petit plan contre un petit plan, ça n'a pas beaucoup d'effet. On va réussir à le vaincre facilement. Deux coups. Et Grovel, 254 fois l'expérience. On va nous sortir un Lotad. Lotad, ça c'est quoi la meilleure option? Lotad, ça c'est une bonne question. Je sais pas trop quoi faire contre Lotad. En tout cas, on va sortir un Nidorino. On va faire Horn Attack. Et on a réussi avec Lotad en une seule shot. On va nous envoyer un seed on va regarder Nidorino, il est sur le point de passer au niveau 33, alors pourquoi pas, on va faire Peck. Donc seed out qui, a, qui est presque vaincu. Euh... Voilà, un deuxième tour, et seed out est à terre, Miko, et Nidorino qui passe au niveau 33. Et on peut voir ses attributs qui augmentent. Sunflora va être le prochain Pokémon, on va... Ah, juste pour le fun, on va envoyer Lainu. Je me sers pas assez souvent de Lainu, donc c'est bon de se donner un peu de temps. On va lui faire faire Headbutt. Ça enlève plus qu'à moitié d'énergie à Sunflora. Il nous réplique avec un Bullet Seed. Trois fois... Ouais. Donc, Sunflora nous a attaqué trois fois avec euh, Bullet Seed, mais nous autres, on réussi à le vaincre avec Headbutt. Et Alicia a été vaincu. Ici, on a une Pokéball. TM40. Aerial, Aerial Ace, un excellent attaque pour euh, les, les moineaux. Et ici, on va affronter Jeremy. Il va nous sortir un match-up. Nous sortons en réplique avec Groval. On va faire Razor Leaf. Et match-up a été vaincu en une seule shot. Groval, 414 points d'expérience. No Spaz va être le prochain Pokémon. Ça, ça va être un jeu d'en face. Ça va être type rush. Pow! No Spaz, si je me rappelle bien, c'est un Pokémon de génération 3. Hein? En tout cas, non, ce pas ça a été vaincu. 555 points d'expérience. Jeremy a été vaincu. Et. Je pense que Groval va évoluer au niveau 32. Je suis pas sûr, mais je l'espère. Je l'espère. Euh, ici, je pense qu'on va y avoir. Oui. Ici, on a un hiker. Donc, euh, un autre combat. Cette fois, c'est contre Alan qui va nous sortir un Geodude. On va faire Absorb. Je vais voir si ça fait beaucoup d'effet Absorb. Ah oh, oui, ça en fait en masse. <rire> Donc, uh, Geodude a été vaincu en un seul coup. Nous autres, on obtient un point d'énergie pour avoir l'énergie au maximum. Uh, Grover va passer au niveau 32. C'est une statistique qui augmente. On Onyx va être le prochain Pokémon à utiliser. Pour lui, on va faire uh, Leaf Blade. <rire> Excellent. Et Onyx a été vaincu. Alan a été vaincu. Et non, Groval n'a pas évolué. Donc, euh, peut-être au niveau 33, peut-être au niveau 34. Je suis pas sûr quand, mais je sais que très bientôt il va évoluer. Donc, si on va avoir un autre combat. Who's that walking there with those good looking Pokémon? It's me! 
Chris va nous sortir un. Oh oh, Numo. Euh. Pokémon de type feu, ça c'est pas bon. Euh. M'a envoyé Feral Gator. Juste pour le fun, comment est-ce qu'on est pas. Ah, oh, Feral Gator, y'a pas de E à la fin. Quand j'avais appelé Feral Gator, j'avais mis un E. En tout cas. On va faire euh, Wargun. Une attaque qui va avoir beaucoup d'effets sur Normal. <coughs> Et là, il était vaincu en un seul coup. Groval et Feraligator qui se changent des points d'expérience. Charmillion! Oh! Voilà un bon Pokémon. Voilà un Pokémon que j'aimerais avoir dans mon équipe. C'est ça, moi, je pourrais trouver un Charmander. Mais je me demande ce que je pourrais en trouver. Hein. Uh, 729 points d'expérience. Chris a été vaincu. Ici, on a un collecteur d'insectes. De... De... Bugcatcher. Brent! Ok, Brent qui va nous sortir un Illumise. Euh, on va faire Quick Attack. Ok, là, il utilise Sue. Wish. Je sais pas quel effet ça va avoir. D'après moi, ça va restaurer son énergie. Moonlight, non, Moonlight, ça, ça reste, ça, ça reste son énergie. Mais Wish, euh, je suis pas sûr que ça fait. Son souhait, est... ah oui. Fait que deux fois, il a restauré son énergie. Euh, ça, ça, oh come on. Ça commencera pas. Euh, savez quoi, je pense me changer. Ouais. Ouais, on va le changer. On va envoyer Nidorina. Ah. Bon, là, ça va faire le niaisage. On va faire Peck. Faire le plus de dommages possible. Ilmaz va utiliser Moonlight, mais ça va pas restaurer toute son énergie. Il va, il va encore avoir. Euh... Ah oui, 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 oui. Il va peut-être être capable de le battre cette coussine. Peut-être. Euh, non, là, il est dans le rouge. Ok, là il va faire un souhait, ça me donne une opportunité de le vaincre dès le prochain tour. Et voilà, Illumise a été vaincu. Et Growlvile et Nidorino qui vont se partager des points d'expérience. Volbeat est le prochain Pokémon. Ok, donc euh, Wish a été utilisé pour rien. Volbeat euh, reçoit un coup, il va utiliser Tail Glow. Et grâce à ça, son attaque spéciale augmente. Mais ce sera sans importance parce qu'on le frappe le premier puis on le met call. Donc, Nidorino, 657 points d'expérience. Pas catcher. Brent! Brent a été vaincu. Et ici, si je me trompe pas, on obtient un Leaf Stone. Ça permet de faire évoluer les Pokémon de type plante. Et ici, on obtient un Bulbasaur. Oh, bon, bonjour. Et ici, on a un Ether, donc ici, euh, oh, ouais, on a été assez gâté ici, hein? Euh, bon, bonjour, par exemple, je pourrais pas m'en servir vu que j'ai Groval. Ah, c'est dommage. Et là, on a un autre euh, collecteur d'insectes. Connor. On va nous sortir un Spinnerack. On sort de réplique avec Groval. On va faire Quick Attack. Lui va utiliser Nightshade. Ça semble que c'est un attaque de type fantôme. Ça se peut-tu? En tout cas, on a réussi à vaincre Spin Rack. 231 pour l'expérience. Le prochain, ça va être Area de. Oh non, j'ai oublié. Oh. Je voulais changer de Pokémon, mais j'ai manqué mon coup. En tout cas, Area Dose. Euh, niveau Vendor. Euh, on devrait être capable de le battre en, en dead 4 tours. Nightshade, ça, ça pourrait faire euh, beaucoup de dommages. On va continuer avec Quick Attack, ça c'est euh, l'attaque la plus sûre que j'ai pour l'instant. Puis en plus, euh, ça me permet d'attaquer le premier. Ah, euh, oh, ça va prendre un cinquième tour pour euh, le battre. String Shot, ça sera sans importance parce que moi je m'en tiens à Quick Attack. Et voilà, Area Dose a été vaincu. Grover a 131 pour l'expérience. Il va nous envoyer un Venonat. Nous autres, on va répliquer avec Electabuzz. 
Avec le boss niveau 32. Contre Venonat niveau 23, on va faire Ice Punch. Puis là, il nous sent poison. Ah, ça va pas bien. Et le boss a été. Ah. Bon, euh, ce que ça, on va faire Quick Attack. Il ne sera pas avec la POC, hein. 369 points d'expérience, c'est bien ça, 369. Euh, et voilà. Là il, est... là, il a été vaincu. Euh... Et ça, on va avoir droit à un autre combat. Ok. Il veut euh, prendre le Rock Tunnel pour se rendre à Lavender Town. La lavande. Et Pam va être son premier Pokémon. On va utiliser Groval avec Leaf Blade. Et c'est un coup de critique, on réussit à battre Apon. 202 points d'expérience. Spinda va être son prochain Pokémon, on va envoyer Nidorino. Donc Spinda niveau 22. Un Pokémon que j'ai jamais compris, je pense que c'est un type normal, mais... J'ai jamais compris le modèle, euh, comme quoi il a l'air d'être euh, tout mélangé, tout confus, pas capable de s'orienter. En tout cas, Pidgeotto, son prochain Pokémon. Euh... On va envoyer Feral Gator. Je ne veux pas utiliser l'Octobus vu qu'il est déjà empoisonné. Euh, ouais, on va s'en tenir à Feral Gator. Puis en plus, c'est sur le poids de monter au niveau 31. Donc, on va faire Crunch. Ah ouais. Oh! Trois quarts d'énergie. Puis en plus, on a réduit son attaque. Euh, sa, sa défense spéciale, je veux dire. Euh, prochaine attaque, on va faire Bite. Et Pidgeotto qui a été vaincu. 508 points d'expérience. Feral Gator qui monte au niveau 31. Et finalement, Snowball! Snowball! Snowby, Snowby! Le Pokémon le plus laid au monde! Tout rose avec des petits points bleus. Mais heureusement, sa forme évoluée a pas mal plus de mordant. <rire> Donc, on utilise Crunch contre Snowball. Alors, il a presque enlevé toute son énergie. Il en reste encore un petit peu. Il va utiliser Charm, mais c'est sans importance. On va utiliser War Gun et Snowball va être vaincu juste comme ça. Et voilà. For Alligator, le second va être support d'expérience et Drew a été vaincu. Donc, euh, ce que je pense à faire, on va arrêter la vidéo là-dessus. Ça fait déjà un bout qu'on est là. Puis, euh, lors de la prochaine vidéo, on va continuer cette région-là. Donc, euh, à plus.